Hugrekki vantar í hægræðingar til úr meiri hlutans í borginni og skýra framtíðar sínað mati fulltrúa minni hlutans. Niður skurðurinn bitni mest á þeim sem síst skildi. Borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksinn segir rífilega niður skurðnauðsynlegan til að ráða bót á vanda borgarinnar. Það er svona að vera að kroppa í þjónustu hér og þar sem að bara bitnar á hinnum almenna íbúa og bitnar allra vest á þeim sem að geta síst greitt fyrir þetta bara getur skapað ýmis ný vandamál ef við erum að höggva svona á nærþjónustuna og það er ekki það sem við erum að vera að gera. Ég sakna þess að hafa ekki séð svona stærri og umfangsmeiri tillögur rífilega niðurskurð í kannski stórum fjárfestingaverkefnum sem að meiga býða eða snúa ekki að lögbundinu þjónustu. Þú veist þetta svolítið svona hugleysi í þessum tillögum og engin sterk framtíða sín. Rússnær stjórnvöld segja að afstaða stjórnvalda í Washington flæki í allar mögulega samningaveraðir í Úkrainu og hafna bóði Bidens bandarekja fórseta um fund með Vladimir Putin. Biden fór hörðum orðum um Rússlands fórseta á fréttamanna fundi með Emmanuel Macron í gerkvöldi. I have no immediate plans to contact Mr. Putin. Mr. Putin is, let me choose my words very carefully. I'm prepared to speak with Mr. Putin. If in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war, he hasn't done that yet. If that's the case, in consultation with my French and my NATO friends, I'll be happy to sit down with Putin to see what he wants has in mind. He hasn't done that yet. Framkvæmdastjóri samtaka atunlýsins og verkalýsforingjar tala um að uppsérunin augur stundi í viðræði lotu síðustu vikna hjá ríkisattasemjara. Fundurinn í dag skeri úr um hvort næsta semja í dag eða á næstu dögum. Þau reyna ná saman um kjarsamninga fyrir 50 til 60 þúsund félaga í samfloti iðn og tækni fólks og starfskunnasambandinu. Samninga fólk hefur setið við síðan í hádeginu. Nú kemur vonandi ljós bara hvert við erum að stefna með þessar viðræður og þetta er svona ákveðin úrsluta stund í því að mínum að því. Hún snýst náttúrulega bara um það hvort að við séum að fara í að vinna og klára kjarasamninga hér í dag eða næstu daga á næstu sólarhringum eða hvort að við séum að og þá mögulega til skemmri tíma eða hvort að við förum í ferli að gera langtíma samninga eða lengri samninga og þetta er svona snýst um það hvort að við séum að ná saman í raun og eru. Raun heldur áfram að renna úr eldfjallinu mána Lóa á Hawaii. Á meðan íbúar hafa áhyggjur af því að þjóðvegurinn sem tengir austur og vesturströndina fari í sundur flykkjast ferðamenn til eigarinnar. Sum hótelin eru fullbókuð fram yfir áramót. Mána Lóa er stærsta virkasta eldfjall heims og gósi sem hófst á sunnudag er það 30. og 3. frá árinu 1844. Fjallið gauð síðast 1984. Talsmaður eldfjallarannsóknarinnar á Hawaii segir að ekki er bendi til annars en að gósið haldi áfram. We expect this flow to keep going. Most Mauna Loa flows like this last for two to three weeks. Spilavíti, veiðibúð, kynverskur veitingastaður og bandarískur fáni sem blaktir við hún. Hafnargatta í Reykjanesbæir nær óþekkjanleg þessa dagana en hún er komin í gerfi smáþorpsins Ennis í norðurhluta Alaska. Ennis er sögusvið fjórðu þáttaraðar True Detective sem er tekin upp hér á landi. Leikonan Jody Foster fer með aðhlutarkið en hana var þá hvergi að sjá. Hún var kannski ekki mætt til vinnu þar sem tökur fara fram að næturlægi. Þessu er loka klukkan þrjú á daginn til þrjú á nóttinni. Þá eru þeir aðalega að taka í skandöðin og myrkrinu. Í nótt léttir víða til, dregur úr skúrum og kólnar á landinu. Og á morgun verður hægðarhyggur yfir landinu og er gert ráð fyrir bjartveri um mest allt land, hægum vindi og hiti um eða yfir frostmarki. Og á sunnudag er svo reikna með að það verði suð vestlæg átt hjá okkur, þyknar upp um vestanvert landið en áfram bjart og fremur svalt um austanvert landið. Hefur þú prófað að borga með netgýr og þegar þú verslar á netið?